గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ సో ఈ రోజుల్లో మన దగ్గర ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ అనేది చాలా చీపర్ రేట్స్లో మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది దట్టు వన్ జీబీ పర్ డే ఇదంతా మీకు తెలిసిందే సో యాక్చువల్గా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి అదర్ ప్లేస్కి మనం పాస్ చేయాలంటే మనకి ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం మన దగ్గర మంది ఆప్టికల్ ఫైబర్ సో ఈరోజు ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇక్కడ చూసుకుంటే రీసెంట్గా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఏపీ ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు రెండు వేల పదహారులో విశాఖపట్నంలో సో ఈయన రెండు వేల పదహారు మేలో స్టార్ట్ చేశారు సో మెయిన్ది ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటంటే సో మొత్తం అన్ని హౌసెస్కి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ స్కూల్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఈ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ అట్ చీపర్ రేట్స్ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఎంబీబీఎస్ పర్ ఫిఫ్టీన్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్తో అట్ ఓన్లీ వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ అండ్ ఫర్ ఆఫీసర్స్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అట్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్తో ప్రొవైడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మనకి ఈ ఏపీ ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు దిస్ ప్రాజెక్ట్ మెయిన్లీ ఇన్క్లూడ్స్ 22,500 టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఏడిఎస్ఎస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ చూడండి ఇంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మీరు కాలేజెస్లో కూడా చూడు చూడవచ్చు మనకి హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ ల్యాన్ అని టెన్ ఎంబీబీఎస్ ల్యాన్ అని మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా అక్కడ అంతా కూడా ఫైబర్ ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫైబర్ బేస్ చేసుకునే మనం ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం కింద తీసుకుంటున్నాం సో ఈరోజు మనం దానికి ఒక ఇంట్రడక్షన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఒకటి సెండర్ అంటే సపోజ్ నేను ఇప్పుడు నేను నేను మాట్లాడుతున్న వాయిస్ సిగ్నల్ కానీ ఆర్ వీడియో సిగ్నల్ కానీ అటు మీరు తీసుకుంటున్నారు సో రిసీవర్ మీరు ఏమవుతారు అక్కడ రిసీవర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వాయిస్ సిగ్నల్ నా వాయిస్ అండ్ వీడియో మీకు రీచ్ అవ్వాలంటే మధ్యలో మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అనేది అవసరం అవుతుంది సో ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సో అది అక్కడ ఆ సిగ్నల్ అనేది మనకి త్రూ గైడెడ్ అంటే వైర్ ద్వారా పాస్ చేయొచ్చు రిసీవర్కి లేదా అన్గైడెడ్ అంటే వైర్లెస్ వైఫై వైర్లెస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా అంటే త్రూ ఎయిర్ ఎయిర్ మీడియం టేకింగ్ మీడియం ఎయిర్ టేకింగ్ మీడియం యాజ్ ఎయిర్ సో ఇక్కడ వైర్ తీసుకుంటే కనుక మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ట్విస్టెడ్ పెయిర్ కేబుల్ రెండోది కోయాక్సెల్ కేబుల్ మూడోది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ సో ఇక్కడ అన్గైడెడ్ తీసుకుంటే మనకి ఫ్రీ స్పేస్ ఇక ఫ్రీ స్పేస్లో మనకి రేడియో వేవ్స్ కన్వెన్షనల్ రేడియో వేవ్స్ మైక్రో వేవ్స్ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఒకసారి అసలు ఈ మూడు కేబుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసి తర్వాత ఫైబర్ ఆప్టిక్స్కి వెళ్దాం సో ట్విస్టెడ్ కేబుల్ తీసుకుంటే తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి టూ కాపర్ కేబుల్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇన్సులేటర్స్ ఇన్సైడ్ ఉన్నది మనకి కండక్టర్స్ ఇందాక అనగా వాయిస్ సిగ్నల్ అన్నాను కదా సో ఆ వాయిస్ ఆర్ వీడియో సిగ్నల్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ చేస్తూ మనకి రిసీవర్కి చేరవేస్తుంది సో ఇక్కడ మెయిన్ మనం యూజ్ చేసేది కాపర్ కాపర్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మనం పాస్ చేస్తాము సో ఇక్కడ కనెక్టర్స్ చూసుకుంటే కనుక మీరు లోకల్ కనెక్టర్స్ తీసుకుంటే టెలిఫోన్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చూసుకుంటే కనుక దిస్ ఈజ్ ద యూటిపి అని రాసి ఉంటుంది దీని మీద సో ఇందులో మనకి ఓకే టెలిఫ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక ఇది ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ ఇది లోకల్గా మనం యూజ్ చేస్తాం లాంగ్ డిస్టెన్స్ పర్పసెస్కి అయితే మనం దీన్ని యూజ్ చేయలేము సో ఇందులో ఇక్కడ కనెక్టర్స్ కూడా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్కి లోకల్ ల్యాన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కనెక్ష కనెక్షన్స్ కోసం ఈ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో రెండోది రెండోది వచ్చేసి మనకి కోయాక్సెల్ కేబుల్ సో ఈ కోయాక్సెల్ కేబుల్లో మనకి టూ కేబుల్స్ కాకుండా సింగిల్ కేబుల్లోనే మనకి ఒక ఇన్నర్ కండక్టర్ అండ్ అవుటర్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి ఇవి సెపరేటెడ్ బై ద ఇన్సులేటర్స్ సో ఇందులో కూడా సేమ్ మనం కాపర్ కేబుల్ యూజ్ చేస్తాం కాపర్ ఇది మెటీరియల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మనం పాస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కనెక్టర్స్ చూడండి మీరు ఈ కనెక్టర్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు మీరు టీవీ మీ కేబుల్ టీవీ చూస్తే కనుక వెనకాల ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అంటే లోకల్ అంటే ఒక ఏరియాలో మనం కేబుల్ నెట్వర్క్ చూసుకుంటే కనుక ఈ కోయాక్సెల్
bundle of number of thousand fibers it can the more information we can carry that to you could connect us shouldn't be within the manner connect just the movie long distance communication purposes cause them money optical fibers in a use system so immediately compare just again go sorry the twisted pair coaxial fiber optics compared to see the noise graph is it so at the frequency per go to not go the money get twisted and go as a low noise could increase a put in the so monkey receiver coach is our key information and there is some distortion are part of the other optical fiber like the monkey so almost constant to go out in the property long distances purposes key the chala baga monkey open up at the end that we could shoot and the इकड मन कापर के बल यूज़ चेस्ट आंटे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स उन्नत आंटे इलेक्ट्रिकल करंट पाफास आउट में कापर टी मन के कड मैग्नेटिक नॉइस ऐसा उन्नत दी आ प्रॉब्लम मन की फाइबर ऑप्टिक्स लो उन्नत दो सो पढ़ो मन की इंट्रोडक्शन जोस कुंडे कन का दिस इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल a very long distance okay area and each other area connect to say the cable lady so inside this could a bundle on to the money key so man each okay cable this quantity single fiber in this could take on a car so either realistic mess so you could make another the glass so you glass you could thickness man and then to compare to you man a hair you could thickness to compare single hair and a very 60 microns diameter on to that it's all a chala thin go on to the monkey inside a material so, you can see the invention of Donald Lekek with his co-scientist, Dr. Peter and Robert. So, these three scientists are the co-scientists together working on this fiber optics problem. So, you can see the invention of Donald Lekek with his co-scientist, Dr. Peter and Robert. So, these three scientists together working on the fiber optics in 1970. So, this is commercial in 1980. So, you can see the fiber optics law in nomenclature of the fiber, B-E-R, B-R-E, aligner IHU, F-I-B-E-R, the American and the British English. So, in the definition this this content is a technology that uses a hair thin cylindrical threads thread in a moment of fiber and anthem. So, of glass and plastic as guiding media to transmit data in the form of light. So, you could have mana light no peg is to nanka party technology in a mana optics and light and optics. So, in the end vara threads vara. So, the so the name is fiber optics you can a guiding media and then the transmission media so I got a transmission media name and a moment of optical fiber and top you could obey against a light to money key money electrical signal the light signal can the convert Jesse information past just a month to none gather so made money use as a light a visible region and the infrared is in low peg is time in the country monkey conventional gun to poor a car and low monkey radio waves and micro waves obey against a very data transmission goes on can you then can high frequencies so high fast energy more data and manu carry children was meant to be it is in this quantum that to manu mainly laser light this quantum a laser light in this quantum on a the next slide on a object you could choose quantum can come a visible light first one second one is a LED light emitting diode light and the third one is laser so immediately of a comparison children this is incoherent so monkey coherence and a delay do that to a multi color on to this so single frequency car to so visible light is not suitable for this transmission medium so LED and laser can be opaque and church you item money rent to compare just their laser is more intense and more coherent so but it's somewhat costly than LED LED is economical see two lights manam manu as a light source in the e optical fiber lo manu opaque is them so if the principal to them what is the principal in the optical fiber so actually in 1817 a John Tyndall and scientist took a demonstration yes sir children the either man of water top this could take and car light knee you water the water pass yes not to do are the a water a part like the wealth and the other part lay inside light could a done follow just in the end of water and a follow just in the record I could a bite well at level and take a shoot and either the liquid man liquid or laser beam children the laser light was the gun car jig-jag path low you can observe it jig-jag path low our liquid may fall out in the asal the manika bite kick at a light leak out later and a meaning and ticket a light with them could I liquid not trap I only and take a jerry gave them a key total internal reflection and dump so what is total internal reflection and I do accept you down I could shoot and the make you in the country is good and got the water double this is water and this is air outside medium 
సో ఇక్కడ వాటర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ వన్ అనుకుంటే ఎయిర్ ఎన్ టూ అనుకుంటే వాటర్ ఈజ్ అ డెన్సర్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ వాటర్ దాన్ ఎయిర్ సో ఇక్కడ మనకి లైట్ రే ఒక క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది మనం ఒకటి డిఫైన్ చేస్తాము సో ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా తక్కువ యాంగిల్లో లైట్ రే మనకి వాటర్ నుంచి ఎయిర్కి పాస్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రిఫ్రాక్ట్ అయిపోయి బయట లీక్ అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ క్రిటికల్ యాంగిల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దిస్ రిఫ్రాక్టివ్ యాంగిల్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఆ రే అలాగా దట్ సర్ఫేస్ ద్వారా మనకి సర్ఫేస్ అలాంగ్ ద సర్ఫేస్ ఇది లైట్ రే మనకి రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కనుక మనం లైట్ రేని మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ యూజ్ చేసుకుని మనం రిఫ్రాక్ట్ చేయగలిగితే మొత్తం ఈ లైట్ రే అంతా కూడా టోటల్లీ ఇంటర్నల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ అంటే ఈ మీడియంలోనే అది మనకి రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ మీడియమ్స్ని చూస్ చేసుకుంటాము దట్టు యాంగిల్ కూడా మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఉండేటట్టు చూస్తాం దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ సో ఇక్కడ మీకు వాటర్ మీడియం తీసుకున్నాం బయట ఎయిర్ మీడియం సో ఇక్కడ వాటర్ మీడియం ఇస్ అ డెన్సర్ సో ఇక్కడ వాటర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది సో మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్లో మనం పాస్ చేసినప్పుడు సో ఆ విధంగా లైట్ని ట్రాప్ చేయగలిగాం సో ఇదే కాన్సెప్ట్ని ఇదే ప్రిన్సిపల్ని మనం ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ఉపయోగిస్తున్నాం సో దీని స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే కనుక సో మనం ఇందాక రియల్ కాంపొనెంట్ చూసాం కదా సో అది దీన్ని జూమ్ చేసి చూస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆప్టికల్ ఫైబర్ స్ట్రక్చర్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇన్నర్ పార్ట్ని మనం కోర్ అంటాం సెకండ్ వన్ క్లాడింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ దీన్ని బఫర్ అంటాము ఈ బఫర్ ఈజ్ బఫర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోటింగ్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోటింగ్స్ ప్రైమరీ కోటింగ్ అండ్ సెకండరీ కోటింగ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ కేబుల్కి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ బఫర్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ వాట్ ఈస్ కోర్ వాట్ ఈస్ క్లాడి క్లాడింగ్ అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ మెయిన్ ఈ కోర్ అనేది డయామీటర్ డయామీటర్ లెస్ దాన్ క్లాడింగ్ డయామీటర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద కోర్ ఓన్లీ ఈ కోర్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాం మన మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కోర్లోనే వెళ్తుంది అది ఇన్ఫర్మేషన్ లీకౌట్ అవ్వకూడదు బయటకు వెళ్ళకూడదు సో లీకౌట్ వెవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మన క్లాడింగ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే డెన్సర్ మీడియం అయి ఉండాలి సో ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసాం కదా మన డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ పాస్ అయితే కనుక ఆ లైట్ రే ఆ మీడియంలోనే ఉంటుంది బయటకు అయితే వెళ్ళదు సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద కేబుల్ సో అండ్ లైట్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద క్లాడింగ్ సో ఈ క్లాడింగ్ ఏం చేస్తుంది ట్రాప్ చేస్తుంది బయటకు వెళ్ళకుండా ట్రాప్ చేస్తుంది అండ్ ద ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ ద దీస్ త్రూ టూ మెటీరియల్స్ ఆర్ స్లైట్లీ డిఫర్ సో అండ్ ఫర్ గ్రేటర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ దిస్ ప్రైమరీ కోటింగ్ అండ్ సెకండరీ కోటింగ్ విత్ ప్లాస్టిక్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్ని మనం ఏ మెటీరియల్తో మనకు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామనేది ఒకసారి చూద్దాం ఏ మెటీరియల్ సూటబుల్ అవుతున్నాయి అనేది సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్కి ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి లాంగ్ అండ్ పోర్టబుల్ అయి ఉండాలి థిన్ ఉండాలి స్పేస్ కన్వీనియంట్ ఉండాలి సో ఇట్ షుడ్ బి థిన్ అండ్ ఆల్సో ఎక్కడైనా మనకి బెండింగ్ అవసరమైతే ఈజీగా బెండ్ చేయగలగాలి ఆ కేబుల్ని సో ద మెటీరియల్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ సో సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ద మెటీరియల్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఏమిటి ఇట్ షుడ్ ఎలో ద లైట్ త్రూ ఇట్ లైట్ని మన దాని ద్వారా ఎలో చేయగలగాలి దాన్ని స్కాటర్ చేయకూడదు సో స్కాటరింగ్ చేయకుండా ఉండాలి ఉండే మెటీరియల్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి సో అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ అండ్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే టూ మెటీరియల్స్ చూస్ చేసుకుంటాం కదా ఈ టూ మెటీరియల్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మనకి డిఫర్ అయి ఉండాలి స్లైట్లీ డిఫర్ అయి ఉండాలి సో ఈ మూడిట్ని మనకి సాటిస్ఫై చేసే మెయిన్ మెటీరియల్స్ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అంటున్నాక ఒక డయాలెక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటాం ఈ డయాలెక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ మనకి గ్లాస్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సో ఈ గ్లాసెస్ ఆర్ ప్లాస్టిక్స్ని యూజ్ చేసుకు మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి కాంబినేషన్ చూడండి అయితే మనకి కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ కాంబినేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి డిఫర్ ఉండాలి సో ఎప్పుడు కూడా కోర్ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి సో అందుకని చెప్పి మనం గ
ఇక్కడ జర్మేనియం ఆక్సైడ్ ని డోపింగ్ చేసాం డోపింగ్ అంటే స్మాల్ మెటీరియల్ ని మనం ఈ సిలికా కి యాడ్ చేసాం సో ఎప్పుడైతే ఈ డోపింగ్ చేసామో ఈ కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అంటే మన స్లైట్ ఇంక్రిమెంట్ కావాలి కదా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లో అందుకని స్మాల్ మెటీరియల్ ని మనం ఆ సిలికా కి డోప్ చేయడం ద్వారా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని పెంచుతాం అదే విధంగా మనం ఈ పి టూ ఓ ఫైవ్ ని కూడా యాడ్ చేసి మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పెంచవచ్చు కానీ బీ టూ ఓ త్రీ చూసుకుంటే కనుక ఈ బీ టూ ఓ త్రీ యాడ్ చేస్తే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తగ్గిపోతుంది సో అందుకని ఇక్కడ ఎలా కాంబినేషన్ తీసుకున్నాము సిలికా నేమో కోర్ కింద ఎప్పుడైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ బీ టూ ఓ టూ ఓ త్రీ యాడ్ చేయడం వల్ల తగ్గిందో బీ టూ ఓ త్రీ అండ్ సిలికా కాంబినేషన్ మనం క్లాడింగ్ కింద తీసుకుంటాం సో ఈ విధంగా మెటీరియల్ ఫ్యూజింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ తీసుకుంటే కనుక మనకి సిలికాన్ రెజైన్ క్లాడింగ్ క్లాడింగ్ కింద తీసుకుంటాం దానికన్నా రిఫ్ మోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పిఎంఎంఏ సో ఈ విధంగా ఇంకా మనకి సిలికాన్ డిజైన్ యాజ్ క్లాడింగ్ అండ్ పాలిస్టరాన్ యాజ్ కోర్ ఈ విధమైన కాంబినేషన్స్తో మనం మెటీరియల్ చూసింగ్ అనేది ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో చేస్తాం సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ పిఓఎఫ్ ఓవర్ జీవి అంటే మనం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉంది గ్లాస్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ చెప్పాలంటే ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి లో కాస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ సేఫ్ అండ్ ఈజీలీ ఇన్స్టాల్ మనం ఈజీగా మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అండ్ డ్యూరబుల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాస్టిక్ అనేది అయితే గ్లాస్ బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే దిట్స్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ పర్పస్కి మనం ఉపయోగించలేము ఓన్లీ లిమిట్స్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే లోకల్గా మనం ఉపయోగించవచ్చు దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో టైప్స్ చూద్దాం అసలు ఏ విధంగా మనకి ఈ మెటీరియల్స్ అవి చూసాం కదా సో ఇందులో మన టైప్స్ చూస్తే కనుక బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ సో వాట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇక్కడ సో నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ పాస్ సో మనకి సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ అండ్ మల్టీ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ సో నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్లో స్టెప్ ఇండెక్స్ అండ్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఈ విధంగా మనం క్లాసిఫై చేస్తాము సో బ్రీఫ్లో ఒక్కొక్క దాని గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఈ ఫిగర్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ యూ కెన్ ఈజీలీ డిఫరెన్షియేట్ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ వర్సెస్ మల్టీ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక సో ఇక్కడ కోర్ డయామీటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ కోర్ డయామీటర్ కోర్ డయామీటర్ ఇస్ అబౌట్ టెన్ మైక్రోమీటర్ ఇన్ సింగిల్ మోడ్ అండ్ ఇన్ దిస్ 200 హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్ ఇన్ మల్టీ మోడ్ అండ్ అవుటర్ మో అంటే క్లాడింగ్ ఇన్ ద త్రీ ఎయిటీ మైక్రోమీటర్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్ ఇన్ సింగిల్ మోడ్ సో ఈ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం మనం సింగిల్ మోడ్ అండ్ మల్టీ మోడ్లో సో ఈ విధంగా మనకి అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇది సో ఇందులో ఓన్లీ చూడండి ఒక ఓన్లీ వన్ లైన్ అంటే ఓన్లీ వన్ మోడ్ వన్ మోడ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ వన్ సిగ్నల్ ఈజ్ పాస్డ్ ఇన్ దిస్ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ సో ఓన్లీ వన్ సిగ్నల్నే మనం పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అసలు ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్ ఎలాగుందో మనకి అవుట్పుట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంది ఎక్కడ కూడా డిస్టార్షన్ అనేది లేదు సో మెయిన్ ఈ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కోసం అని చెప్పి మనం ఈ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ని ఉపయోగిస్తాం అయితే మల్టీ మోడ్ వచ్చేసరికి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ చేస్తుంది మనకి సో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ చేయడానికి మల్టీ మోడ్ యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ అబ్జర్వ్ కానీ వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ అయిపోతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డిస్టార్షన్ అయిపోతుంది సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ అనేది ఒకసారి చూస్తే కనుక కోర్ డయామీటర్ మెయిన్ ఈ కోర్ డయామీటర్ అండ్ క్లాడింగ్ డయామీటర్స్లో కన్స్ట్రక్షన్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది కదా మనకి ఎస్ఎంఎఫ్లో వెరీ స్మాల్ ఉంటుంది ఎంఎంఎఫ్లో రిలేటివ్లీ హై ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి లాంగ్ డిస్టెన్సెస్లో ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ లాంగ్ డిస్టెన్స్ క
సో ఇక్కడ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ కాబట్టి మనకి ఎల్ఈడి లైట్ ఎల్ఈడి సోర్స్ ఇస్ ఎన్ఎఫ్ ఫర్ దిస్ ఎంఎంఎఫ్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ సోర్స్ ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది అండ్ మనకి డిస్పర్షన్ వచ్చేసి చూసాం కదా ఇక్కడ లెస్ డిస్పర్షన్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇన్పుట్ ఎంత ఉంటుంది అవుట్పుట్ కూడా వితౌట్ నాయిస్ మనకి రీచ్ అవుతుంది ఇక్కడ సంవాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్ఎంఎస్ ఓవర్ ఎంఎంఎఫ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడికి మెయిన్ మనకి లో లాస్ ఉంటుంది అండ్ లాంగ్ అడ్వాంటేజెస్ లాంగ్ రేంజ్ కమ్యూనికేషన్ ఇందులో సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్లో బట్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ మెయిన్లీ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు కోర్ యొక్క డయామీటర్ చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి మనం టెన్ మైక్రోమీటర్స్లో తీసుకో అంటే టెన్ మైక్రోమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫ్యాబ్రికేషన్ సో అంత తక్కువ రేడియస్లో మనం గ్లాస్ మెటీరియల్ కానీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కానీ మనం ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ప్రా ఫ్యాబ్రికేషన్ దట్ టు కాస్ట్లీ సో ఇక్కడ మనకి దానివల్ల మనం ఎంఎంఎఫ్కి వెళ్తాం మల్టీమోడ్ ఫైబర్ మల్టీమోడ్ ఫైబర్ చూసుకుంటే కనుక అడ్వాంటేజెస్ ఇది కంపేర్ చేస్తే లో కాస్ట్ బట్ ఈజీలీ ఫ్యాబ్రికేషన్ బికాస్ ద కో డయామీటర్ ఈజ్ మోర్ హియర్ మల్టీమోడ్లో కో డయామీటర్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్ ఉంది కాబట్టి సమ్ వాటి ఈజీ దే ది సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ సో చూసుకుంటే కనుక డిజడ్వాంటేజ్ అయితే సమ్వాట్ హై లాస్ ఉంటుంది మనకి టూ పాయింట్ త్రీ డీబీ పర్ కిలోమీటర్ షార్ట్ టర్మ్స్ పర్పసెస్కి మాత్రమే వీటిని మల్టీ మోడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం సో ఇప్పుడు మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకుని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకుని ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ని టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి స్టెప్ ఇన్ ఫైబర్ రెండోది గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పేరులోనే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అంటున్నాను కదా అంటే రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ అనమాట ఇది ప్రొఫైల్ అంటే ఇది గ్రాఫ్ మన ఎక్సాక్సెస్ మీద రేడియస్ తీసుకుంటున్నాం కోర్ రేడియస్ అంటే ఇక్కడ డాటెడ్ ఉంది కదా ఇది కోర్ రేడియస్ ఈ అవుట్ సైడ్ది క్లాడింగ్ రేడియస్ సో చూడండి ఈ కోర్ రేడియస్ త్రూఅవుట్ క్లో కోర్ రేడియస్ రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది కదా హారిజెంటల్గా సో కాన్స్టెంట్ అండ్ క్లాడింగ్ టు కోర్కి వచ్చేసరికి స్టెప్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా కోర్ రేడియస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కోర్ కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హై సో ఇక్కడ స్టెప్ ఇండెక్స్ అని పేరు పెట్టాం అది ఇక్కడ మనం గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ తీసుకుంటే చూడండి గ్రేడెడ్ గ్రేడెడ్ అంటే ఏంటి అంటే గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ గ్రాడ్యువల్లీ గ్రేడెడ్ అంటాము ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక త్రూఅవుట్ కోర్ రేడియస్ అంటే ఇన్నర్ ఇన్నర్ సిలిండర్ చూసుకుంటే కనుక త్రూఅవుట్ కోర్ రేడియస్ మనకి ఈ ఇండెక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా లేదు కరువుల్లో ఉంది అంటే ఏంటి ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో పెరుగుతూ అటు సెంటర్ దగ్గర మ్యాక్సిమం అయ్యి మళ్ళీ అవుట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి మినిమం అవుతుంది అంటే గ్రేడెడ్ సో దానివల్ల ఈ విధమా ఈ విధమైన మెటీరియల్ మనం చూస్ చేసుకోవడం వల్ల దీన్ని గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అని అంటాము వీటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిజడ్వాంటేజెస్ కంపారిజన్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం సో ఈ విధంగా ఇందులో మనకి పాత్స్ ఆఫ్ ద రేస్ అంటే ఇది ఫస్ట్ది మనకి స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ సెకండ్ వన్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఇది సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అండ్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో మనం మల్టీ మోడ్ తీసుకున్నాను నేను ఇది సింగిల్ మోడ్ సింగిల్ మోడ్లో స్టెప్ ఇండెక్స్ కూడా మనం తీసుకుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది కదా ఈ ప్రొఫైల్లో సో ఇది స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ కూడా మన డయామీటర్స్లో డిఫరెన్స్ చూపించవచ్చు సో స్టెప్ ఇండెక్స్లో మనం హై డయామీటర్ తీసుకుంటాం కోర్కి కంపేర్ టు గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అండ్ అది మన ఇన్పుట్ చూసుకుంటే కనుక ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ జస్ట్ కంపేర్ చేయండి మనకి స్టెప్ ఇండెక్స్లో అది ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది సో ఇక్కడ అదే కాకుండా గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గినా కానీ డిస్టర్బెన్స్ తక్కువగా ఉంది సో ఎందుకు ఇది అనేది ఒకసారి చూస్తే కనుక చూడండి పార్ట్స్ ఆఫ్ రేస్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ మీకు సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పా డిఫరెంట్ రేస్ ఎంటరింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా అవి డిఫరెంట్ రేస్ ఎంటరింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ బట్ ట్రావెల్ ఇన్ డిఫరెంట్ పాత్స్ ఒకే పాత్ మనం ఫాలో అవ్వలేదు డిఫరెంట్ పాత్స్ని ఫాలో అవుతుంది ఫాలో అవుతూ మన ఎండ్కి రీచ్ అయ్యేసరికి డిఫరెంట్ టైమ్స్లో రీచ్ అవుతుంది ఇది చూడండి ఈ రెడ్ ఎక్కువ ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేసింది బ్లూ అనేది చాలా తక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేసింది అంటే ఏమిటి ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మనకి అక్కడ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో రీచ్ అ
స్టెప్ ఇండెక్స్ అయితే అదే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్లో మనం ఏం చెప్తున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం టైం పీరియడ్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది మీరు చూ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టైం పీరియడ్ సేమ్ ఉంటుంది అందువలన మనకి డిస్టార్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ బట్ సమ్ వర్ డా డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ అనేది చీపర్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే సో ది స్టెప్ ఇండెక్స్ అనేది చీపర్ అండ్ లో లాంగర్ లైఫ్ టైమ్ అదే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ అయితే మనకి నాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే గ్రే ఎక్స్పెన్సివ్ సమ్ వాట్ బికాస్ ద కోర్ డయామీటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇట్ హ్యాస్ హయ్యర్ బ్యాండ్ విత్ స్టెప్ ఇండెక్స్ హ్యాస్ లోవర్ బ్యాండ్ విత్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ చూడవచ్చు సో ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఒకసారి చూస్తే కనుక సో ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాము ఇది దగ్గర నేను చెప్పాను కదా దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ సెండర్ దిస్ ఈజ్ ద మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రిసీవర్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ వాయిస్ సిగ్నల్ నా వాయిస్ కానీ వీడియో కానీ ఈ సిగ్నల్ని ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని ఈ డ్రైవ్ సర్క్యూట్ ద్వారా మనకి లైట్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి సో లైట్ మెయిన్ మన లైట్ని కదా లైట్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లైట్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సోర్స్ నేను ఎల్ఈడి యూజ్ చేశాను సో ఇక్కడ లైట్ ఎప్పుడైతే లైట్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ అయ్యిందో అది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూ సో ఇక్కడ స్ప్లిటర్స్ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో లాంగ్ కమ్యూనికేషన్ కదా స్ప్లిటర్స్ ద్వారా అదర్ అదర్ కంప్యూటర్స్కి లేదా అదర్ ఏరియాస్కి మనం ఇది పాస్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఇదే సిగ్నల్ని ఒక రీజనరేటర్కి ఇచ్చి దాన్ని ఆప్టికల్ ఆంప్లిఫయర్ ద్వారా పాస్ చేస్తూ రిసీవర్కి ఇస్తాం ఇక్కడ రిసీవర్లో ఏం జరుగుతుంది మళ్ళా ఈ లైట్ సిగ్నల్ని మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కదా సో అందుకు ఫోటో డిటెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం ఈ రిసీవర్లో మనం ఫోటో డిటెక్టర్ యూజ్ చేస్తూ ఈ లైట్ సిగ్నల్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం సో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మాడ్యులేట్ చేసి అండ్ ఆంప్లిఫై చేసి తర్వాత మనకి వాయిస్ అండ్ వాయిస్ అండ్ ఇమేజ్ మనకి అక్కడ రిసీవర్ దగ్గర వితౌట్ నాయిస్ మనం చూపించవచ్చు సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ చూసుకుంటే కనుక సో అంటే కంపేర్ టు ద కాపర్ కేబుల్ కాపర్ కేబుల్తో మనం కంపేర్ చేస్తే చూస్తే కనుక ఇందులో కాపర్ కేబుల్లో మనం ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫైబర్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్లో లైట్ సిగ్నల్ని యూజ్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ సో ఇక్కడ లైట్ సిగ్నల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ షుడ్ బి ట్రాప్డ్ విత్ ఇన్ ద ఫైబర్ సో నో ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ ద అదర్ సిగ్నల్స్ సో ఇక్కడ విత్ ఇన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల విత్ ఇన్ కోర్లోనే ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి మనకి వేరే అదర్ సిగ్నల్స్తో ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండదు కా ఉండదు కాబట్టి మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మోర్ సెక్యూర్ ఉంటుంది ప్రైవసీ ఉంటుంది సో దానివలన మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని ఈ డిఫెన్స్లో గట్ట అంటే ఎక్కడైతే మనం సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయాలో అక్కడ మనం ఉపయోగించవచ్చు ఇక్కడ మెటీరియల్ చూసుకుంటే కనుక మన కాపర్ కేబుల్లో మనం కాపర్తో కన కాపర్ కేబుల్లో మనం కాపర్తో అంటే కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ గ్లాస్ అండ్ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ గ్లాస్ అండ్ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమి అడ్వాన్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం చూడండి ఇది ప్లెంటీ ఆఫ్ రా రా మెటీరియల్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్లాస్ ఆన్ ద ఎర్త్ సిల్కా ఈజ్ మోర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆన్ ద ఎర్త్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ డ్యూ టు ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ సో మనం పాస్ చేస్తున్న ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ వల్ల కానీ ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ వల్ల కానీ అసలు మనకి ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కాదు కదా సో దట్ నో న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోషన్ హియర్ అండ్ హై వోల్టేజ్ లైన్ అంటే మనకి ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ని మనం ఒక ఏరియా నుంచి అదర్ ఏరియాకి మనం కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు త్రూ మనం పోల్స్ ఉపయోగిస్తాం ఈ పోల్స్లో ఉపయోగించేటప్పుడు అక్కడ వోల్టేజ్ లైన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ లైన్స్ ఉన్నాయో మనకి ఎక్కడైనా క్రాస్ క్రాసింగ్ వచ్చిందంటే అక్కడ ఏమవుతుంది డ్యామేజ్ వస్తుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కాపర్ కేబుల్ అయితే కానీ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కాబట్టి అంటే అయితే డయలక్ట్రిక్ మెటీరియల్తో మనం తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి అసలు నో షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది మనకి అవకాశం ఉండదు అండ్ దట్ ఇవి హై టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా మనకి విత్ స్టాండ్ అవుతాయి కంపేర్ టు ద కాపర్ కేబుల్ అండ్ నో కరోజన్ డ్యూ టు వాటర్ అండ్ కెమికల్స్ అండ్ అదర్ అట్మాస్ఫియరిక్ రీజన్స్ మనకి ఏ విధమైన అవుటర్ పార్ట్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు సో ఇంకా థిన్నర్ ఇట్ ద లైట్ వెయిట్ ఎందుకంటే ఇది వెరీ
సో ఇది చూస్తే కనుక మనకి ఇండియాలో ఇక్కడ ఆల్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ దీస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్కింగ్ సో అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ మెయిన్ మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ యూజ్ చేస్తాం లోకల్గా అయితేనే మనకి కాపర్ కేబుల్ యూజ్ చేస్తాం చీపర్ కాబట్టి లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఓవర్ ఎర్త్ చూడండి హౌ దీస్ వైర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇండియా టు యూఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కోసం డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కోసం ఎనీథింగ్ ఇదైతే అండర్ సీ అండర్ సీ హౌ దీస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ వీ కెన్ సీ హియర్ అండ్ ఇందాక నేను చెప్పేటప్పుడు డిఫెన్స్ మోర్ సెక్యూర్ కదా మనకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే వేరే సిగ్నల్తో మనం ఇంటర్ఫియర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మోర్ సెక్యూర్ కాబట్టి మనం ఇందులో డిఫెన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని ఉపయోగిస్తాం సో ఇక్కడ చూసేసరికి నెట్ మెయిన్ ఇంకా అదర్ అప్లికేషన్ చూసుకుంటే నెట్వర్కింగ్ డేటా స్టోరేజ్ వెరీ హై డేటా మనం స్టోర్ చేయాలనుకోండి సో హై డేటా స్టోర్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని ఉపయోగిస్తాం టెలికమ్యూనికేషన్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్ బ్రాడ్కాస్ట్ కేబుల్ టీవీ కేబుల్ టీవీ అంటే లా వేరే ఒక ఏరియా నుంచి అదర్ ఏరియాకి వితౌట్ డిస్టార్షన్ మనకి ఏ విధమైన సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ లేకుండా పాస్ చేయాలంటే ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మెడికల్ అప్లికేషన్స్ కూడా మనం చూడవచ్చు ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ సో అంటే మనం ఇక్కడ వేరే చూడండి దీని థిక్నెస్ ఎంత ఉందో చాలా తక్కువ కదా సో వీ కెన్ ఈ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఒక లైట్ గైడింగ్ కింద మనం లోపలికి పంపించవచ్చు అంటే ఒక లేజర్ లైట్ని మనం ఇన్సైడ్ పంపించి ఎక్కడైనా మనం క్యూర్ చేయగలిగితే ఏదైనా టిష్యూస్ ఉంటే రిమూవ్ చేయొచ్చు లేజర్ లైట్ ద్వారా ఆ లేజర్ లైట్ని ఎలా పంపిస్తున్నాం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ద్వారా బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ థిన్ సో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ద్వారా కూడా మనం ఇమాజిన్ ఇమేజెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇన్నర్ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఇమేజెస్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద రిఫరెన్సెస్ ఐ టుక్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్ సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి హోలోగ్రఫీ సో ఇది మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టాపిక్ హోలోగ్రఫీ సో మీరు ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇది మీరు చాలా అంటే హార్స్ రన్నింగ్ హార్సెస్ చూడండి ఇది జస్ట్ టూ డీ పిక్చరే బట్ ఈ టూ డీ పిక్చర్లో మనం జస్ట్ మూవ్ చేయడం వల్ల అటు ఇటు మూవ్ చేయడం వల్ల ఈ హార్సెస్ రన్నింగ్ అవుతున్నట్టు అంటే ఒక వీడియోలాగా కనిపిస్తుంది బట్ ఇది జస్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక డెప్త్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు లోపల ఎంత ఉంటుంది డెత్ అంటే త్రీ డైమెన్షనల్ పిక్చర్ ఇక్కడ వీసా కార్డ్లో మనకి మీరు ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డ్ చూసుకుంటే కనుక ఇది మూవ్ చేస్తుంటే డవ్ ఫ్లై అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో మీకు అంత ఫెమిలియర్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇదంతా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదే మనకి హోలోగ్రఫీ సో ఈరోజు మనం హోలోగ్రఫీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ హోలోగ్రఫీలో మెయిన్ మనకి ఈ హోలోగ్రామ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము దాని మళ్ళీ మనం ఇమేజ్ ఫామ్లోకి ఎలా తీసుకొస్తాము దాన్ని రికార్డింగ్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అని అంటాం సో దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూసుకుంటే కనుక డెనిస్ గ్యాబర్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ ఫెమిలియర్ మీకు వీళ్ళు ఇతను ఇతను హోలోగ్రఫీ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అతను ఈయనకి ఈ వర్క్ వలన మనకి నో ఈయనకి నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో సో వాట్ ఎ గ్రేట్ఫుల్ వర్క్ కదా సో ఇక్కడ హోలోగ్రఫీ చూసుకుంటే కనుక హోలోగ్రఫీ ఇక్కడ నామిన్ క్లేచర్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ ఇక్కడ మన హోలో అంటే హోల్ అంటే కంప్లీట్ అనమాట హోల్ అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం రికార్డ్ చేయడం గ్రాఫీ అంటే రి రైటింగ్ అంటే రికార్డ్ చేయడం కంప్లీట్ రికార్డింగ్ ఇన్ కంప్లీట్ కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు ఒక ఫిలిం మీద మనం రికార్డ్ చేయడాన్ని హోలోగ్రఫీ అని అంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్టింగ్ ద కంప్లీట్ ఆప్టికల్ వే ఫ్రంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ద హోలోగ్రఫీ ఇక్కడ ఆప్టికల్ వే ఫ్రంట్ అంటే నేను లైట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఆ లైట్ ఏమిటంటే మనకి మెయిన్ లేజర్ ఆఫ్టర్ లేజర్ ఓన్లీ ద హోలోగ్రఫీ డెవలప్డ్ లేజర్ కనిపెట్టాక మనకి హోలోగ్రఫీ డెవలప్ అయింది సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి కంపారిజన్ చూద్దాం ఫోటోగ్రఫీ హోలోగ్రఫీ మీకు అందరికీ తెలిసింది ఇది చూసారా ఇది నెగిటివ్ అంటాం దీన్ని మనం ఫిలిం ఒకప్పుడు మనం నెగిటివ్స్ ద్వారానే దాన్ని డెవలప్ చేసుకుని మన ఫొటోస్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ కానీ మనం చేసేవాళ్ళం మీరు అబ్జర్వ్ చేసే కాని అబ్జర్వ్ చే
సో ఇక్కడ అంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీలో ఈ ఇమేజ్ నుంచి ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్స్ని తీసుకుంటుంది అది ఇమేజ్ నుంచి ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది మన ఫోటోగ్రఫీ త్రూ లెన్స్ ద్వారా ఫోకస్ చేసి మనకి తర్వాత దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ మనకి టూ డే పిక్చర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ హోలోగ్రఫీలో ఏం చేస్తుంది చూడండి అసలు ఇక్కడ ఈ ఫిగర్కి ఈ ఫిగర్కి అసలు ఇది దీనిదేనా అని అనిపించేలా ఉందనమాట అంటే యూ కనాట్ సీ ద ఒరిజినల్ పిక్చర్ ఇన్ ద హోలోగ్రామ్ ఇక నెగిటివ్లో సంవాట్ మనం తెలుసుకోగలం ఇది పిక్చర్ అని చెప్పి హోలోగ్రామ్లో మనకి ఎలా తెలుసుకోలేం ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ మాత్రమే రికార్డ్ అవుతాయి ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఏం క్యారీ చేస్తాయి సో ఇట్ రికార్డ్స్ బోత్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఫేజ్ వేరియేషన్స్ సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ ద ఇట్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్స్ ఇన్ హోలోగ్రఫీ ఇట్ రికార్డ్స్ ఇంటెన్సిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫేజ్ వేరియేషన్స్ సో దాన్ని డెవలప్ చేయడం అంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటాము ఆ రీకన్స్ట్రక్షన్ అయ్యాక మనకి ఫోటో ఈ విధంగా త్రీ డి పిక్చర్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫేజ్ వేరియేషన్ అనేది ఒక వర్డ్ ఉంది కదా దీని గురించి ఒకసారి బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఫేజ్ వేరియేషన్ అంటే ఇక్కడ ఒక డీఫార్మ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక డీఫార్మ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక డెప్త్ వేరియేషన్ చూడండి ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్కి ఇది లోతుగా ఉంది సో ఇక్కడ డెప్త్ వేరియేషన్ ఈ ఫిలిం అనేది ఎలా రికార్డ్ చేస్తుందో చూడండి ఇక్కడ నేను లేజర్ బీమ్ తీసుకున్నాను లేజర్ లైట్ ఉపయోగిస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి ఈ లేజర్ లైట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ మీద పడి మనకి ఇక్కడ ఫిలిం మీద ఏ విధంగా రికార్డ్ అయ్యిందో చూడండి ఈ ఫేజ్ రికార్డింగ్ అంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఫేజ్ రికార్డింగ్ ఉంది అయితే ఈ రెండు పాయింట్స్కి డిఫరెన్స్ చెప్పాలనుకుంటే కనుక డిఫరెన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఈ ఫిలింలో మనకి ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఏం తెలియజేస్తుంది ద డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో ద ఫేజ్ క్యారీస్ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ సో ఒకసారి మనకి ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది ఒక వీడియో ద్వారా మీకు నీకు షో ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసే టూ క్రెస్ట్ చూడండి ఈ రెండు కంబైన్ అయిన మ్యాక్సిమం అప్లిట్యూడ్ వచ్చింది అదే ఒక క్రెస్ట్ ఒక ట్రఫ్ తీసుకోండి ఒక క్రెస్ట్ ఒక ట్రఫ్ అంటే టూ వేవ్స్ తీసుకుంటే కానీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇక్కడ వాటర్ తీసుకుని రిపిల్స్ ఇవి వాటర్ రిపిల్స్ ఇక్కడ వాటర్ వేవ్స్ ఇవి సో ఇక్కడ టూ వైబ్రేటర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ టూ వైబ్రేటర్స్ హౌ హౌ ద వాటర్ రిపిల్స్ ఆర్ హియర్ సో ఆ రెండు కూడా ఎలా ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నాయో మీరు ఈ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇది ద ఫ్రింజెస్ ఫ్రింజెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ రిపిల్స్ సో అదేవిధంగా మన సౌండ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు so these are the fringes in the water ripples by using these vibrators so same frequency to vibrate chesthe ganaka manaki fringes anevi form avutunte so adhe vidhanga mana sound teeskondi ikkada sound signal teeskunte ganaka two speakers observe chestunnaru meeru ee two speakers nunchi ochina vache signals manaki క్రెస్ట్ రెండు కంబైన్ అయితే మ్యాక్సిమం ఆప్టిట్యూడ్ వస్తుంది ఆ రెండు ఒక క్రెస్ట్ ఒక ట్రఫ్ కంబైన్ అయితే మనకి మినిమం వస్తుంది సో ఆ విధంగా మనకి ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది చేస్తుంది సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనం లైట్ వేవ్ కూడా తీసుకుంటే లైట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేవ్ సో ఇప్పుడు మనం టూ సోర్సెస్ తీసుకుందాం ఈ టూ సోర్సెస్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్ని మనం కంబైన్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మనం వైట్ లైట్ వైట్ లైట్ తీసుకున్నాము జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ దీస్ ఆర్ ద వేవ్ ఫ్రెండ్స్ from two different sources if we combine these two we cannot see the we cannot see any interference fringes in this we cannot see any interference fringes and uh, even if we put a filter here red filter so only red light is monochromatic using filter idi even though we cannot see the interference fringes so dan kosame main manam ee holography lo manam laser nu upayogistunnam సో ఈ లేజర్ లైట్ చూస్తే చూడండి మీరు చాలా క్లియర్గా ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రెంచెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ లేజర్ లైట్ వెరీ హైలీ కొహరెంట్ అండ్ ఇంటెన్స్ బీమ్ ఈ రెండు సోర్సెస్ ఈ రెండు వే ఫ్రెండ్స్ని మనం కంబైన్ చేస్తే కనుక యూ కెన్ ఈజీలీ సీ దీస్ ఫ్రెంచెస్ సో సి బై అడ్జస్ట్మెంట్స్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ so yes these are the interference fringes by combining two laser beams so dani valana mana main ikkada upayoginche source enti laser beam nu upayogistam okay so next mana top uh, process so holography la process chusukunte ganaka first mana record cheyali tarvata dani reconstruct cheyali so what is recording and what is reconstruction anedi okkar brief ga discuss cheddam so ikkada 
ఒక హోలోగ్రామ్ దిస్ ఇస్ ద హోలోగ్రామ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫ్లేట్ అని అన్నాం కదా ఇది హోలోగ్రామ్ ఈ హోలోగ్రామ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామనేది చూసుకుంటే కనుక మెయిన్ మనం ఒక లేజర్ సోర్స్ నుంచి ఒక టూ బీమ్స్ని తీసుకుంటాం ఈ రెండు కూడా టూ బీమ్స్ లేజర్ బీమ్స్ సో ఒక భీమ్ని మనం రిఫరెన్స్ భీమ్ అని అంటాం అంటే మనం కంబైన్ చేయాలి కదా సో ఒక రిఫరెన్స్ భీమ్ని తీసుకుంటాం అది మిర్రర్ ద్వారా ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద పడేటట్టు చేస్తాము ఎనదర్ భీమ్ లేజర్ భీమ్ మనకి సోర్స్ మీద పడేటట్టు చేస్తాం ఈ లేజర్ భీమ్ ఎప్పుడైతే సోర్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద పడిందో ఇక లేజర్ భీమ్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బోత్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఇంటెన్సిటీ డెప్త్ని కూడా తీసుకుని ఇక్కడ ఇది భీమ్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ భీమ్ అంటాము ఇది స్కేటర్డ్ భీమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ స్కేటర్డ్ భీము అండ్ రిఫరెన్స్ భీము ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద పాడేటట్టు చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఈ ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఉన్న ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్నే మనం ఏమంటాం హోలోగ్రామ్ అని అంటాం జస్ట్ హోలోగ్రామ్ చూసినంత మాత్రాన ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు సో తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో ఎగైన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం మనం లేజర్ బీమ్ని ఉపయోగిస్తాం సో ఇక్కడ హోలోగ్రామ్ తీసుకుంటే కనుక ఇందులో మనకి ఆల్రెడీ ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఉంది కదా సో ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఉండడం వల్ల దిస్ హోలోగ్రామ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డైఫ్రాక్టింగ్ గ్రేటింగ్ మీరు గ్రేటింగ్ విన్నారా సో గ్రేటింగ్ అంటే యాక్చువల్ గ్రేటింగ్ అంటే కంటెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ సో ఈచ్ స్లిప్ ఈ మన ఒక ఏదైనా లైట్ని ఒక స్లిట్ ద్వారా మనం పాస్ చేస్తే కనుక అక్కడ అది డైఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అదే కనుక ఈ సింగిల్ స్లిట్ కాకుండా మన నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ రేస్ ఫ్రమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో అది దీని ద్వారా పాస్ అయ్యి మనకి ఆ డెప్త్ని మనకి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు మన పిక్చర్లో డెప్త్ని కూడా అది ఇస్తుంది సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక లేజర్ బీమ్ ఈ హోలోగ్రామ్ మీద పడి మనకి ఐస్ క్రియేట్ అవుతుంది సో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా కానీ అక్కడ మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫ్రమ్ హోలోగ్రామ్ ఈజ్ కాల్డ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ సో ఇదొకసారి వీడియో ద్వారా అయితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఒకసారి వీడియో ప్లే చేస్తాను సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ ఇవి టూ మనకి ఇందాక చెప్పిన టూ రిఫరెన్స్ భీమ్ అండ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ భీమ్ అంటే ఇక్కడ లేజర్ భీమ్ ఇది ఇది ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన మనకి భీమ్ అనుకుంటే కనుక ఈ రెండు కూడా ఎక్కడైతే మనకి ఇంటర్ఫేర్ అయినాయో ఇంటర్ఫేర్ అయిన ఫ్రింజెస్ చూడండి ఏ విధంగా మనకి ఫోటో ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఇది రికార్డింగ్ ఇదంతా కూడా స్టార్టింగ్ రికార్డింగ్ సో ఈ విధంగా అది రికార్డ్ చేస్తుంది ఇంటర్ఫేరెన్స్ ఫ్రెంజెస్ని అది రికార్డ్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేరెన్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది చూడండి ఇది మైక్రోస్కోపిక్ వీలో కూడా చూడవచ్చు సో యాక్చువల్గా దీన్ని దాన్ని రివర్స్ చూస్తే కనుక ఇది గ్రేటింగ్ కింద యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇది మైక్రోస్కోపిక్ వ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెంజెస్ ఫామ్డ్ యాక్చువల్గా ది దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ సో దిస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం ఎనదర్ భీమ్ మన దీని ద్వారా పాస్ చేస్తే కనుక ఇది మనకి ఇక్కడ డైఫ్రాక్ట్ చేస్తుంది లైట్ని లేజర్ లైట్ తీసుకుంటే కనుక ఈ విధంగా స్లిట్ కింద యాక్ట్ చేసి చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ ఇదే టాయ్ కార్ ఇప్పుడు నేను దీని యొక్క ఇమేజ్ని హోలో దీని యొక్క హోలోగ్రామ్ని ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని డెవలప్ చేసి ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది ఒక టాయ్ కార్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఇక్కడ సెటప్ ఇక లేజర్ భీమ్ వస్తుంది చూడండి దీని నుంచి లేజర్ భీమ్ వచ్చి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మీద పడింది అప్పుడు దీని ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్ భీమ్ అని అంటున్నాం సో ఇప్పుడు ఎనదర్ భీమ్ వస్తుంది ఎనదర్ భీమ్ని ఇక్కడ మిర్రర్ నుంచి తీసుకుని ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి సో ఇక్కడ ఒక భీమ్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ మీద పడింది ఎనదర్ భీమ్ మనకి డైరెక్ట్గా ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద పడుతుంది సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఈ హోలోగ్రామ్ మీద పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ సో ఈ విధంగా మనకి పడినప్పుడు ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రెంజెస్ అనేది ఏర్పడతాయి సో ఇప్పుడు మన ఫిలిం తీసుకొని చూస్తే కనుక ఇది హోలోగ్రామ్ సో హోలోగ్రామ్ మీద ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద కార్ బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ కంటైన్స్ all information
సో ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతున్నాయి మనకి ఇప్పుడు మనం రీకన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుందనే అది చూద్దాం సో హోలోగ్రామ్ ఫామ్ అయిపోయింది కదా ఇది హోలోగ్రామ్ ఇప్పుడు సో హీలోగ్రామ్ ఈ హోలోగ్రామ్ మీద మనం ఇలిమినేట్ చేస్తున్నాం లేజర్ బీమ్తో ఇలిమినేట్ చేస్తున్నాం సో ఇలిమినేట్ చేశాక మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కార్యం లేదు బట్ ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చూడవచ్చు చూడండి సో ఇమేజ్ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ హియర్ సో అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ ఉంది కదా ఎప్పుడైతే ఇలిమినేట్ చేసామో మనం ఈ హోలోగ్రామ్ మీద సో యూ వీ కెన్ సీ బోత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద కార్ సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ కార్ హియర్ సో అక్కడ మనకి కార్ తీసేస్తే వీ కెన్ సీ ద హోలోగ్రఫీ హోలో త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ ఆఫ్ ద కార్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం హోలోగ్రఫీలో ఎలా రికార్డ్ చేస్తాము మన ఎలా రికన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అనేది చూస్తాం ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ చూద్దాం హోలోగ్రఫిక్లో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సో హోలోగ్రఫిక్ ఇంటర్ఫెరామెట్రీ అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం డిఫెక్ట్తో ఉందనుకోండి అది మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో ఉందనుకుందాం సో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని నేకడ్ అయితే చూసి దాంట్లో మనకి డిఫెక్ట్ ఉందని మనం కనిపెట్టలేం సో దాన్ని హోలోగ్రామ్ తీసుకుని డెవలప్ చేస్తే కనుక వీ కెన్ ఈజీలీ సీ ద డిఫెక్ట్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రైన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ యూజింగ్ దిస్ హోలోగ్రఫిక్ ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బయోమెటికల్ హోలోగ్రఫీ మీకు మీరు అంతా తెలిసిందే ఇప్పుడు త్రీ డైమెన్షనల్ పిక్చర్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా లైవ్ ఆర్గన్స్ ఒక బేబీని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే త్రీ డీ పిక్చర్స్ తీసుకుంటున్నాం సో అండ్ లైవ్ వాటి నుంచి మనకి హోలోగ్రామ్స్ని ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ దాని యొక్క ఇమేజ్ మనకి డెప్త్ని కూడా స్టడీ చేయొచ్చు హోలోగ్రఫిక్ మైక్రోస్కోపిక్ సో హోలోగ్రఫిక్ మైక్రోస్కోప్ ఓకే హోలోగ్రాఫిక్ మైక్రోస్కోప్ ఉంది మనకి జనరల్గా మైక్రోస్కోప్స్ అంటే మ్యాగ్నిఫై ఇమేజెస్ని ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని దాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేసి చూడడం సో జస్ట్ ఓన్లీ టూ డీయే కాదు మనం దాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేస్తూ త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ కూడా మనం చూడవచ్చు స్టడీ ఆఫ్ మైక్రో ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ డెప్త్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ లేజర్ బీము ఆబ్జెక్ట్ మీద పడి తర్వాత ఈ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా పాస్ అవుతూ హోలోగ్రామ్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు సో లాస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అకౌస్టిక్ హోలోగ్రఫీ ఇక్కడ అకౌస్టిక్ హోలోగ్రఫీ అంటున్నాను చూడండి ఇప్పటి వరకు మనం లైట్ని ఉపయోగించాం లేజర్ లైట్ని ఉపయోగించాం ఇక్కడ అల్ట్రాసోనిక్ లైట్ని ఉపయోగిస్తాం సో అల్ట్రాసౌ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అకౌస్ట్ దిస్ అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్ రికార్డింగ్ ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది సో ఇక్కడ అకౌస్టిక్ హోలోగ్రఫీ అంటే అక్కడ చూస్తే అయితే మనం టూ డీ పిక్చర్స్ వస్తాయి అల్ట్రాసోనిక్ స్కానింగ్ తీసుకుంటే కనుక అక్కడ మనకి టూ డీ పిక్చర్ వస్తాయి అలా కాకుండా అకౌస్టిక్ హోలోగ్రఫీ తీసుకుంటే మనకి త్రీ డీ పిక్చర్స్ వస్తాయి సో టికెట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండర్ వాటర్ అండర్ వాటర్ అండ్ ఇన్నర్ ఆర్గాన్స్ ఆల్సో సో ఇక్కడ వాటర్లో ఉన్న ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం వ్యూ చేయాలంటే త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ చేయాలంటే సో ఇక్కడ సౌండ్ వేవ్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం సౌండ్ వేవ్స్ని ఉపయోగించి హోలోగ్రామ్స్ని ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ దా అండర్ సీ ఆర్ అండర్ ఆషియన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనకి బాడీలో ఇన్నర్ ఆర్గాన్స్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ ఎకోస్టిక్ హోలోగ్రఫీ అండ్ ఫర్దర్ అప్లికేషన్ సార్ సినిమాటోగ్రఫీ మీకు అందరూ తెలుసు త్రీ డీ పిక్చర్స్ చూస్తున్నాము ఇప్పుడు సో సినిమాటోగ్రఫీలో ఈ హోలోగ్రఫీని ఉపయోగిస్తాము హోలోగ్రఫిక్ టెలివిజన్స్ మనకి ఇప్పుడు త్రీ డీ టెలివిజన్స్ వచ్చినాయి కదా సో ఏదైనా ఒక పిక్చర్ పెట్టి స్పెషల్ గ్లాసెస్ యూ యూజ్ చేయడం ద్వారా మన ఆ ఎఫెక్ట్స్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్లో అండ్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ ఆప్టికల్ ఇంజనీర్ ఆప్టికల్ డేటా స్టోరేజ్ కూడా అంటే జస్ట్ ఒక స్మాల్ క్యూబ్ షుగర్ క్రిస్టల్ ఉంటుంది షుగర్ క్యూబ్ అంత సైజ్లో మనం ఈ హోలోగ్రఫిక్ మెమోరీ ద్వారా అంటే హై వెరీ టెరాబైట్స్లో మనం మెమోరీ అంటే డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఇస్ ద సో లాస్ట్ వీడియో అంటే అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ దిస్ ఈస్ అ సెవెన్ డి టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ ఇన్ దట్ సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు నథింగ్ బట్ ఇక్కడ హోలోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ విధంగా ఒక షాపింగ్ మాల్స్లో కానీ ఈ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్లో మనకి ఉపయోగించి ఇలాంటి షోస్ చాలా జరుగుతున్నాయి మనకి ఈ హోలోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని సో అదేవిధంగా సో ఇంత జపాన్లో మనకి ఇది ఒక జూ అంటే ఇది వర్చువల్ అనమాట అక్కడ లేకపోయినా కానీ ఉన్నట్టు
బైక్ షో సంథింగ్ సో రీసెంట్గా మీరు చూస్తుంటే కనుక రెండు వేల పన్నెండులో మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ కంపెనప్పుడు కూడా ఈ హియోలోగ్రఫీ టెక్నిక్ని ఉపయోగించారు సో ఏమిటంటే ఆయన ఒక ప్లేస్ న్యూఢిల్లీలో ఉంటూ సో అదర్ ఓవర్ స్టేట్స్ అతను లైవ్ ప్రజెంట్ చేశారు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లైవ్ జరిగింది మనకి సో అక్కడ లైవ్ అంటే వర్చువల్ ఇమేజ్ ద్వారా అంటే అక్కడ ఉన్నట్టు మోడీ గారు అక్కడే ఉండి డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అయినట్టు మనకి హోలోగ్రఫీ ద్వారా ఈ ప్రజెంటేషన్ అనేది జరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో సో ఇవి ఇది వెరీ కాస్ట్లీ యాక్చువల్గా సో ఈ విధంగా ఇన్ అప్లికేషన్స్ మనకి హోలోగ్రఫీ అప్లికేషన్స్ చూసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ థ్యాంక్ సో